ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയാസിനും കിട്ടിയും പ്രോപ്പർ നോളജ് ഇല്ലാതെ കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്പോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ചലഞ്ചസ് ഫോർ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഇൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ആർ ഹാപ്പനിങ് ടു ദോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ഇഷ്യൂസിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസെൻ്റ്ലി സെപ്റ്റംബറിൽ വന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് വേർ ദ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെപ്റ്റംബറിൽ എഗെയിൻ ദ ആർ ടെസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യവും നല്ല റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു കറണ്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ദർ ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ ക്ലൈ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഡെയർ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആറ് സിലബസ് ഏരിയ ആണ് ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ എഫ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം റീസെൻ്റ്ലി വന്നൊരു ചേഞ്ചസ് സോ എനി വേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഗോത്ര ഏരിയക്കാർ അപ്പോൾ സിലബസ് ഏരിയ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും അല്ല അവർ പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ആസ് ആൻ എസ് എസ് എ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് വൈൽ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സെർട്ടൺ ഓൺ എ സെർട്ടൺ ഐറ്റംസ് ഇപ്പം പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഏജിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറെ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ചില ത്രെറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ എയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എത്തിക്കാൻ ലാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഒരു ഏരിയ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആത്തിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആ ആകെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സിൻ അക്കൗണ്ടിങ് എത്തിക്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫൺ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോയ്സസ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ഇരുന്ന് വരുത്തുന്ന പോലല്ല വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഒരു മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതും ഒരു നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൈ റൂൾസ് അല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന റീസെൻറ്റ് മാച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയർ വീണു വീണപ്പം ബോൾ ഹാൻഡ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീണപ്പം ബോൾ കയ്യിലോട്ട് വീണു അത് ബൈ റൂൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഇതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻറ്റൻഷ്ലി ചെയ്തതല്ല നമ്മുടെ രീതി റെഫറി ആണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് പുള്ളി പറയാൻ എന്താ ചിലപ്പോൾ അത് ഹാൻഡ് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സെയിം വേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോഫ്റ്റ്വെയർസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതലും റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ആവുന്നത് പക്ഷെ അസ് എ എസ് സി അക്കൗണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇസ് മെയിൻലി ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിനെസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ഒരു ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം വരുന്ന എത്തിക്കൽ ഡെലമാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഹിയർ വി ആർ ഡിസ
പക്ഷെ അത് യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരെടുക്കാൻ പോകുന്ന എക്കണോമിക് ഡിഷനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ത്രെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെറ്റ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെറ്റ് എന്താണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലയർ നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് അറിയുന്ന എൻ്റെ ബന്ധുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിമ്പതിയുടെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ആ പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതെന്താവും ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെറ്റ് ആവും ദെൻ ഇൻഡിമിഡേഷൻ ത്രെറ്റ് ഇൻഡിമിഡേഷൻ ത്രെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിനോട് പുള്ളിയുടെ സാലറി കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പം ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് കിട്ടത്തില്ല യു യു മേ ഗെറ്റ് ഫയർഡ് ഫ്രം ദിസ് കമ്പനി ഈ ഒരു പേടിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിമിനേഷൻ ത്രെഡ് ദെൻ സെൽഫ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അഡ്വക്കസി സെൽഫ് റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ചിലപ്പം ഒരു ഒരു കമ്പനി ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഇനി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും തന്നെ പുറത്ത് പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുത്തില്ല കാരണം എന്താ കാരണം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ക്വിക്ക് ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഒരു രീതിയിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫീ ക്രിയേറ്റ് മോർ മിസ്റ്റേക്സ് സോ ഇപ്പൊ നോർമലി ഒരു ടാലി പഠിച്ച ഒരാളോട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ക്വിക്ക് ബുക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോൺ ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദ സെർട്ടൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ എഫേഴ്സ് ദിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇറേഴ്സ് ഒന്നും പിന്നെ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെയാണ് സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം കാണത്തില്ല ദെൻ ഫൈനലി അഡ്വക്കസി ത്രെഡ് അഡ്വക്കസി ത്രെഡ് കൂടുതലും വരുന്നത് എന്താ അക്കൗണ്ടന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓഡിറ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈർ ജോബ് എന്താണോ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വക്കസി ആവും വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ക്ലയൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്ക് ലോണിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ ആ കമ്പനിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വക്കസി ത്രെറ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി അതൊരിക്കലും ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതല്ല അവരുടെ മാനേജറിൽ റോൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വക്കസി ത്രെഡിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് എത്തിക്കൽ ത്രെഡ്സ് എവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എ ഐ പോലത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജീസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ത്രെഡ്സിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ദൈക്ക് ഈ ബേസിക് ത്രെഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇൻഡിമിനേഷൻ സെൽഫ് റിവ്യൂ അഡ്വക്കസി ഈ ത്രെഡ്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരി വൺ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഏജിൽ ഇഷ്യൂ വരുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അവർ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർമലി ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹി ഹാവ് ടു വെരി മച്ച് അവെയർ അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് മോഡൽ ബിഗ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെഡർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മെഷീന്
അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ലോയറിനേക്കാളും നല്ല പോലെ ലോസ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാം പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ആസ് പെർ ദാറ്റ് കേസ് ആ കേസിൽ എടുത്ത ഡിഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പണ്ട് നടന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കേസിൽ എന്താണോ അവർ ഡിഷൻ എടുത്തത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വാദിക്കാറുണ്ട് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നോളജ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ഏർണിങ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എലിജിബിലിറ്റി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇപ്പൊ എ സി സി എ ഒരാൾ ഡിഷൻ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ബി കോം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഡിഷൻ എടുക്കും സോ ഈ ഒരു ഏരിയക്കാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് So, when it comes to ethical challenges in the digital age, can come up with some new problem that we have never seen before. Because accountant needs to be how to understand the situation in depth and its context before being able to act. But the main issue is that in the ethical age, you can go to the digital 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 age, you can go to the അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ വെയർ ഹൗസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി അവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് അവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് അത് പോവുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നോർമലി പണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മീഷനിലും ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ യു എസിൽ ആണെങ്കിലും യു എയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവന് എൻട്രീസിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ നമ്മളൊരു ഇറർ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ എഫ്രസിലും ആ ഇറർ വരാം ആ ഇറർ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ അവിടെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഒരു ഓഡിറ്ററിന് പോലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ കാരണം ഈ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയണമെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു റിപ്ലൈ ഓക്കെ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി സെല് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് എൻട്രി എൻട്രി വെൻ വി സെൽ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി ടു ക്യാഷ് ഇൻവെൻറ്ററി ടു ക്യാഷ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻട്രി നോർമലി ഒരു എന്റെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് നോർമലി ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എൻട്രി എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇൻവെൻറ്ററി ടു ക്യാഷ് എന്ന് മാത്രം എന്തെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ വരുന്ന ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് കാരണം എന്ത് വെച്ചു ഇൻവെൻറ്ററി ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി എഴുതി ഓക്കെ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻവെൻറ്റർ നമ്മൾ വിൽക്കുവാണേ ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് വരും ഇൻവെൻറ്ററി ക്രെഡിറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററിയാ സെയിൽസ് അല്ലേടാ അല്ലേ സെയിൽസിന്റെ എൻട്രി പോണ്ടേ ഫൈൻ അപ്പൊ ഈ എൻട്രി നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്തു ഇത് മാത്രമാണോ എൻട്രി അല്ല കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇനി എന്തും പോകുന്നുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററി കുറയണം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ഡെബിറ്റ് എന്തിലോട്ട് പോപ്പോ ഇൻവെൻറ്ററി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് എന്തിലോട്ട് പോകും ഡെബിറ്റ് എന്തിലോട്ട് പോകും മക്കളെ അഖിൽ മറ്റന്നാൾ എസ് ബി ആന്റെ പേപ്പർ ആടാ ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓൾറെഡി എഴുതിയല്ലോ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസ് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത എൻട്രി ആയിട്ട്
ഇൻവെൻറ്ററി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങളുടെ എസ് ഒ എഫ് പിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻട്രീസ് ആണ് ഹാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഒരു നൂറാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആ ഇൻവെൻറ്ററി ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ വില എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങോട്ട് ചാർജ് ചെയ്തു പോസ്റ്റോ പോസ്റ്റോ സെയിൽസിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്തു എയ്റ്റി അപ്പോ എഫക്റ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഡെബിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എയ്റ്റി വന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ ലിറ്ററലി അപ്പൊ എന്താ ദാറ്റ് വിൽ ദിസ് ടു ഐറ്റംസ് ഇത് രണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോവും ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് എങ്ങോട്ട് പോവും പി ആൻഡിലോട്ട് പോവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ത് വരുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ഇത് മാനുവലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ ഇതോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതവർ പ്രോപ്പർലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഇറർ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെൻറ്ററി നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ എൻട്രി നിങ്ങൾ ആകെ പഠിച്ചിരുന്ന ഡെബിറ്റ് കോ ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററി അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വെയർ ഹൗസ് ഇരിക്കുന്ന അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അവന് അറിയത്തില്ല എഫ് എസ് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാന്ന് അവന് അറിയത്തില്ല അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻവെൻറ്ററി കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയർ ഹൗസിൽ കുറയുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിൽ കുറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്ലോസ് മിനിറ്ററി കൂടിയിരിക്കും ക്ലോസ് മിനിറ്ററി കൂടിയിരിക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ യുവർ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ഓർ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആ ക്ലോസ് മിനിറ്ററി ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് നോക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കുറയുന്ന എൻട്രി നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ക്ലോസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൂടും ബുക്സിൽ ക്ലോസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൂടുവാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഗ്രോസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൂടുന്ന കാണാൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും പക്ഷെ ഈ ഇറർ ആരെങ്കിലും അറിയോ ആൺ വിൽ ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദിസ് പാർട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇറേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കളത്തരം കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ബിക്കോസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആസ് എൻ അക്കൗണ്ടൻറ് നമുക്ക് ഓരോ ബൈ എൻട്രി ബൈ എൻട്രി ചെയ്ത് നോക്കി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര അതിന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കും അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വല്ല സോ കസ്റ്റമൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ it will be really difficult from the auditor side to confirm it appa ingenathe errors okku varunathu maximum end cheyanam oluvaakanam adu engane oluvaakan pattum ha how they can avoid it eda request edukkano ha request edukkana engane റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരണം റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ So, first one, എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എല്ലാ ഇതിന് എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സോ പക്ക ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ വേറെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഡീറ്റെയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാലും അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റാസ് അവിടെ കളക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റെ ഈ ഡേറ്റാസിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരിക്കലും ആ നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് എക്സസ് എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അണ്ടത്തെ കാളും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലീക്ക് അതിപ്പോ എംപ്ലോയിയുടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന കസ്റ്റമർ
അപ്പൊ നമ്മള് ആസ് എൻ അക്കൗണ്ടന്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് അറിയുന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വി ഷുഡ് നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് അവർ കസ്റ്റമർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതിന് പ്രോപ്പർ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക ആരൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആറയിലാണോ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് പക്ക ഇവരോട് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇൻസ്പെക്ഷനും കൊടുക്കുക ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ടന്റ് ഇത് ഫെയിലിയർ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വെരി ലൈറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ത്രെഡ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർലി ഉള്ള ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു എത്തിക്കൽ ത്രെഡിലേക്ക് ലീഡ് ആവും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസ് എൻ എസ് സി സ്റ്റുഡൻറ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റാങ്ക് വന്നു അത് എ സി സി ഉടനെ എടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമല്ല നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോടെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എ സി സി അത് പേജിൽ പോലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റയുടെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ നമ്മളത് വലിയ രീതിയിൽ കൺസർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ആഡ്സ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഇതിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡേറ്റ ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ആവല്ലെന്നുള്ളത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ് യു കെയിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൈറേറ്റ് പോളിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അത് ആസ് എൻ അക്കൗണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഷുഡ് ബി ബിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എസ് സി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം നമ്മൾ ടൊറന്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യല്ല് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സിയെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എൻ എസ് സി ബോഡി അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൈറേറ്റഡ് കോപ്പീസ് ഒന്നും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആസ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് എറേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ മേക്കിംഗ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ദ എൻട്രീസ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏത് കസ്റ്റമർ റിലേറ്റഡ് ആക്ട് ഓർ സമൺ ഹു ഇസ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ കമ്പനി ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ആ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സേഫാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഇ ബേ അലിബാബ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് ഫീൽഡിലോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ആസ് എൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം അവയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആണോ കാരണം ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റലിലോട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇ കോമേഴ്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വെൻ വി ആർ വർക്കിംഗ് ദിയർ വി ഹാവ് ടു ബി അവയർ അബൌട്ട് ദിസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഏരിയ അല്ല ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു സനാരി വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് യുവർ ഇൻസൈസ് ഓക്കെ ആണോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്കണേ ഫൈൻ പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആൻഡ് അതർ കോംപ്രിയൻസ് ഇതിന്റെ ആർട്ടിക്കൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ദർ ഇസ് എ ക്ലാഷ് വൈ വി ഹാവ് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ കോംപ്രിയൻസ് ഇൻകം അപ്പോൾ ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഓ സിയിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓ സിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റീക്ലാസിഫൈ ആവും ടു പി ആൻഡൽ സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ആ സെയിം സാധനം ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് നമുക്ക് പറയാം റിയലൈസ്ഡ് ആവാത്ത ഇൻകംസും ഗെയിൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം ഓ സിയിലും ഒരു പീരീഡ് റിയലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇ ക്യാൻ ഷോ ഇറ്റ് അണ്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ഇനി കൺസെപ്ഷൽ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആർട്ടിക്കൾ അവ
അപ്പൊ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എസ് എം ഇയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് മെയിൻ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഐ എ എസ് ട്വന്റി ത്രീ എന്തായിരുന്നു ഐ എ എസ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ എസ് ട്വന്റി ത്രീ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിട്ടുള്ളേ പക്ഷെ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എസ് എം ഇ ക്കാത്തി പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് റിക്വയർഡ് അപ്പൊ ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇത്ര സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എസ് എം ഇസിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം ഇത് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻഡിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സുഖമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ല കോസ്റ്റ് ആവും ഒരു ഐ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാല്യൂറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് റിക്കവർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ് ഇയർ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അത്രയും സാലറി പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് എസ് എം ഇസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ തന്നെ ചില സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എസ് ട്വന്റി ത്രീ എന്താ ബോറോയിങ് കോസ് കാൽക്കുലേസ് ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് എന്താ അതേ ഹാൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു റിസർച്ചിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു സിംഗിൾ എൻഡിറ്റിയുടെ എഫ് എസ് എക്സ്പെൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ പക്ഷെ അഗെയിൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എസ് എം ഇലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ല ഏതർ ഇറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് ഓർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിൽ കുറെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കോസ്റ്റ് കളയാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻ ഇസ് കംസ് ടു ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എസ് എം ഇ അവർ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് പറ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെയിൻലി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോർ എസ് എം ഇയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക പെർഫെക്റ്റ് ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും എനി ഡൗട്ട്സ് അപ്പൊ എല്ലാ ആർട്ടിക്കളും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നോടെ ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്കണേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഐ എ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റും അതേപോലെ ഐ എ എസ് ട്വന്റി ത്രീയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ആണ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സിൽ ചില ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു എസ് ബി ആർ എക്സാം റിലേറ്റഡ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൈ വി ക്രിയേറ്റ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ബട്ട് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ചില സമയത്ത് അത് ഇൻഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഒരു അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ഒലേ ഒരേപോലെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാറില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലീസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ലീസിന് എൻട്രി What's the entry for lease? Lease in entry in the Mokla? Huh? Lease in entry in the... Debit, right to use of asset, credit, lease liability. Now, when we recognize that particular transaction, that moment is the end of it. Our asset is created down under, the liability is created down under. അല്ലേ
അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ആസ് ഓഫ് നൗ ഐ എസ് ട്വൽവിൽ എന്താണ് ഒരു അസംഷൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസിങ് അപ്പോൾ അതിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഫെയർ വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയിങ് വാല്യൂവും ടാക്സ് ബേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിഫേർ ടാക്സ് അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ വെൻ ഇസ് കംസ് ടു ഐ എസ് ട്വൽവ് വി വോണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ഡിഫേർ ടാക്സ് അത് ഇൻഷൽ റെക്കഗ്നൈഷൻ ഇൻസൽ നിങ്ങളൊരു അസറ്റും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ലയബിലിറ്റിയും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലീസ് ലീസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് അസറ്റ്സായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് യൂസും വരുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റിൽ എന്തും വരുന്നുണ്ട് റിലീസ് ലൈബിലിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാറില്ല ഐ എസ് ട്വൽവ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാംഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കോ ആണ് ഇതൊരു കറണ്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് അതിലൂടെ സോൾവ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫേർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ദ കറണ്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഡിഫേർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേ ചെയ്യുന്ന അല്ല ആ വരുന്ന ഡിഫറൻസിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ ആസ് പെർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്താണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ വേണം അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ പേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ആ പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഐറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ഹാവ് ടു പേ സംതിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫേർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡിഫേർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി സോറി ദാറ്റ്സ് വട്ട് മീൻ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഒരു നോർമലി ലയബിലിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒബ്ലിഗേഷൻ സെറ്റിൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ പോകണം ഇതാണ് സിമ്പിൾ ടേംസിൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡിഫേർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല യു ആർ നോട്ട് പേയിങ് എനിത്തിങ് ആസ് വെൽ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് ഒ എഫ് പിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫേർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻ പൈ ബോർഡ് അതും ഒരു രീതിയിലുള്ള കറണ്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ ഡിഫേർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ലയബിലിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്ഷൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ പറയുന്ന ലയബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു കറണ്ട് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണോ എസ്പെഷ്യലി ഒരു റിവാലുവേഷന്റെ കേസിലൊക്കെ വരുന്ന ഡിഫർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ടാക്സ് എങ്ങാണോ അസെറ്റ് സെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൗ ഓവർ സിൻ ദർ ഇസ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു സെൽ ദ അസെറ്റ് കറണ്ട്ലി ദർ ഇസ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ദ ടാക്സ് അപ്പൊ അസെറ്റ് സെൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒന്നുമില്ല അസെറ്റ് സെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ല ആയിരിക്കും ആ ഡിഫർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അവിടെ റൈസ് ആവണം പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഐ എസ് ട്വൽവിന്റെ ആ ലയബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിലുള്ള ലയബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ ആണോ സോ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് എന്നാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിൽ ഇരിക്കാമെന്നൊന്നും ഇല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും റീസെന്റ്ലി വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിന്റെ ആ ഭാഗത്താണ് ബട്ട് എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഐ എഫ് ആർ എസ് തേർട്ടീൻ ഇമ്പയർമെന്റ് പോലത്തെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുക ദൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണ് സോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹൗ യു അക്കൗണ
എസ്പെഷ്യലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിന്റെ പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ വന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് ദൈസ് വി ആർ ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്താടാ സിദ്ധാർത്ഥേ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓൾ റൗണ്ട് കമ്പനിയുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ റീസൺസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫ്രം കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഇവരെന്താ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ദ ഓവറോൾ പാർട്ട് അപ്പോ ഇഫ് യു ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദ മെയിൻ പാർട്ട് സോ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നോർമലി നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഐ എ എസ് ഐ എസ് എസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുള്ളത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഡാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കറന്റ് വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോ ഇവൻ ദോ ഐ എ കമ്പനി ഹു ഈസ് മേക്കിംഗ് വെൽത്തി ഇനഫ് മണി ത്രൂ മൈ ഓപ്പറേഷൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില ആക്ഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ ഹാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിഒ ടു എമിഷൻസ് അപ്പൊ അത് കാരണം വരുന്ന ക്ലൈമാറ്റിക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പ്രിക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ വാട്ട് ആർ ദ അഡീഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സി എസ് ആർ പോളിസീസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമായിട്ട് ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഇത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ വന്നാലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദേ മേ ലൂസ് ദർ മണി ഡേ അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എഫ് എസ് മാത്രം പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിന്റെ ബേസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പൊ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്താന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ ഗ്രേറ്റർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ടു അവർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റ് ഹാം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കറൻലി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ യൂസേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ബെറ്റർ പിക്ചർ അബൌട്ട് അവർ കമ്പനീസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ on the initiative that you are going to take that that is going to get the allengil ultimately end the objective ode ella reethilulla climatic factors um and risk factors um precaution aayittu nammal endakke karyangal cheyunu adhe pettulla or detailed report aayirikkum sustainability reporting nu parayam okay ano ipo oru pudhiya board aanu idu create aavunnathu it is developing under a new board is not under iasb ISSB എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഇന്റർനാഷണൽ സസ്റ്റൈ
സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്റർപ്രേറ്റിംഗ് എഫേഴ്സിനകത്തിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ദൻ അഡീഷണൽ പെർഫോമൻസ് മെഷ്യൂസ് ഇപ്പൊ നോർമൽ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് പറയുന്നതിന് പകരം നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് കൂടെ പറയാം അത് പിന്നെ കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആണ് എ പി എം നിങ്ങൾ എസ് ബി എല്ലിലും അല്ലെങ്കിൽ എ പി എം പോലത്തെ പേപ്പേഴ്സിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പി എം പോലെ പേപ്പേഴ്സിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അഡീഷണൽ പെർഫോമൻസ് മെഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ദിസ് അഡീഷണൽ പെർഫോമൻസ് മെഷ്യൂസ് വിൽ എൻഹാൻസ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് അവർ കമ്പനീസ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ ദ യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ എഫേഴ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടും ബിക്കോസ് ദ കൻ ഓൾസോ ബി ഗെറ്റിംഗ് സം ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി അപ്പൊ അതിനെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ ഐഡിയ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫ്രം എ പി എം വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന്റെ ചില ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇ ബി ഐ ഡി ടി എ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇ ബി ഐ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ഐ ടി ഡി എ profits profits created in some either we are unnecessary considering some incomes and expenses on the accrual basis on the other hand ebidt is in the way it is a earnings before interest tax depreciation and amortization appo ee parayna naal factors um or reethil company oda operation ayite directly related alla on the interest tax depreciation amortization idu depreciation amortization nu parayna namukku ariyan idu accounting estimates mathram aanu അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അമോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കും പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നോർമലി എടുക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഇ ബി ഐ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനത്തെ ചില ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അനലൈസിസ് വിൽ ഗീവ് എ ബെറ്റർ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദ കമ്പനീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹൗ വെൽ ദ ഹാവ് വർക്ക് ഇൻ ദിയർ ഓപ്പറേഷൻ കമ്പയർ ടു നോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് ദർ യു ലേൺഡ് ഇൻ എഫ് സെവൻ ഇപ്പോൾ എഫ് സെവൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആർ ഒ സി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഒ ഇ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഇങ്ങനത്തെ റേഷ്യോസ് വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഓഫ് ഒരു രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് അഡീഷണൽ പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇസ് ക്ലിയർ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഓരോരുത്തരും ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത എസ്റ്റിമേറ്റ് എല്ലാവർക്കും വേറൊരു കമ്പനി എടുത്തത് അപ്പൊ ഇത് സമയത്ത് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ഭയങ്കര മിസ്മാച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും സോ അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സോ ദിസ് റീഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഈ അഡീഷണൽ പെർഫോമൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആകെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ എ പി എമ്മിന്റെ മെഷർമെന്റും വേറൊരു കമ്പനിയുടെ തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കാരണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമോട്ടേഷൻ്റെ ചാർജ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഓൺ പോളിസീസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എ പി എം ക്യാൻ സംടൈംസ് ബി എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ ബേസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓൺ ഫ്രം ഇയർ ഇയർ ടു ഇയർ ദെൻ എ പി എമ്മിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കിട്ടും നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലേൺ ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ സെക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ സെക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെലികോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ എ പി എമ്മിന്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇവർ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ടൂൾസ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അഡീഷണൽ പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ദൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എനിക്ക് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇത് കാരണം അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി സെക്ഷൻസിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ യു എസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് കറണ്ട്ലി എ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ അത് കാരണം വരുന്ന മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി കാരണം കറണ്ട്ലി ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ദ ഷുഡ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഇനഫ് ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ വാട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി അഫക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി എഫക്റ്റഡ് ആവും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറീസിന്റെ ആ ഇൻഡസ്ട്രി എഫക്റ്റഡ് ആവും ഈ സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് എഫക്റ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ആ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും എന്ത് വരും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ഇയർ ബിസിനസ് അപ്പൊ അവരുടെ ബിസിനസ് അഫക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് അഖില എന്താണ് ഡൗട്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് കമ്പനീസിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ യെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ആകുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് കിടക്കുന്ന കുറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെഷീനറി ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് ഇവരെല്ലാം ഇത് കാരണം എഫക്റ്റഡ് ആവുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ എസ് വണ്ണിലാണ് എന്താണ് ഐ എ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഐ എ എസ് വൺ നോർമലി നമ്മൾ എഫ് എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റിലാണ് കമ്പനി ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ എഫ് എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കാരണം കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയുടെ ലോങ് റണ്ണിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഡൗട്ട് ഓൺ ദ കമ്പനീസ് എബിലിറ്റി ടു
മനസ്സിലായോ ദ സെയിം വേ ഐ എസ് ട്വൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരും ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ക്രിയേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഇഫ് ദ കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് കോമ്പിറ്റൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതപ്പം എന്ത് ഇഷ്യൂസിലോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും എന്ത് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിഫർ ടാക്സ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിഫർ ടാക്സ് അസെറ്റ്സിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ കമ്പനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ലോസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫർ ടാക്സ് അസെറ്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് റിയലൈസ് ആവത്തുള്ളൂ വി ക്യാൻ ഡിഡക്ട് ദിസ് എമൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പൊ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടെ എന്ത് വരണം ഒരു ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വരണം അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പനിയുടെ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ലോങ് റണ്ണിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോങ് റണ്ണിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഫക്റ്റ് ആവുന്നു ഒന്നെന്തായിരുന്നു ഐ എ എസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ എ എസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെൻറ്ററി ദെൻ ഐ എസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ പ്രോബബിൾ ആയിരിക്കണം ഫ്യൂച്ചറിൽ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വരുമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു വൈ വൈ ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് കമ്പനിയുടെ ലോങ് റണ്ണിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണോ ദൻ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ചിലപ്പം കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിനെയും അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിസൾ വാല്യൂവിനെയും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഇമ്പാക്ട് വരും ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും എഫക്റ്റഡ് ആവും കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസും എസ്റ്റിമേറ്റും ഒക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി പി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും വരുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് മനസ്സിലായ മക്കളെ ഐ എ എസ് വൺ ഐ എ എസ് ടു ഐ എ എസ് ട്വൽവ് ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാൻ റിപ്ലൈ ഇൻ്റെ ചാറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാരണം ഈ ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ യുവർ എഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഐ എ എസ് വൺ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇഷ്യൂസ് ഐ എ എസ് ട്വൽവ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി അൻസേർട്ടി റിഗാർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫർ ടാക്സ് അസെറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ ദെൻ ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ പി പി ഇ വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിസൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദെൻ ഐ എ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ വെറുതെ വെക്കുമ്പോൾ അസെറ്റ്സ് ഓപ്സിലേറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം അസെറ്റ്സ് ഇമ്പയർമെന്റ് വരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അപ്പൊ ഐ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ചില പെനാൽറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം ഫോർ നോട്ട് മീറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടാർഗറ്റ്സ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് എൻവയൺമെന്റൽ ഡാമേജസ് അപ്പോൾ എൻവയൺമെന്റൽ ഡാമേജ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് മീറ്റ് ഇൻ ദ ക്ല
അപ്പൊ എഫ് എസ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ബാങ്ക് ആണ് എന്റെ കസ്റ്റമർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയും അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദ ക്യാഷ് ലോസ് ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർ ഡേ ആൻഡ് ഇൻ എ വേ ദ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു റീപേ ദിസ് ലോൺ സോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസ് അപ്പൊ ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ വരുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് നയനം ദെൻ ഒബിയസ്ലി അസറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് വരാം ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അതേ രീതിയിൽ അസറ്റ്സിന്റെ ലൈബിളിറ്റി ഫെയർ വാല്യൂനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫെയർ വാല്യൂ മെഷർമെന്റിൽ അത് ഇമ്പാക്ട് വരും അപ്പോ മെയിൻലി ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാരണം വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻലി വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഐ എസ് വൺ വിൽ ഗെറ്റ് ഇമ്പാക്ടഡ് എന്താണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇഷ്യൂ പിന്നെന്താ ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ ദ റെസ്റ്റൽ വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരാം അതേപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിൽ ചേഞ്ച് വരാം പിന്നെ ഐ എ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇമ്പയർമെന്റ് സംഭവിക്കാം അസറ്റ്സിന് പിന്നെ ഐ എ എസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ഡിഫേർ ടാക്സ് അസറ്റ് പിന്നെന്താ ഐ എഫ് ആർ എസ് നയൻ വിറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ദെൻ ഫൈനലി ഐ എഫ് ആർ എസ് തേർട്ടീൻ ഓബിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ഈ വരുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് കാരണം നമ്മുടെ അസെറ്റ്സിന്റെയും ലയബിലിറ്റീസിന്റെയും ഒക്കെ ഫെയർ വാല്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും സോ വി ഹാവ് ടു ബി അവയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അപ്പൊ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓൺ എഫ് എസ് അപ്പൊ അത് ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് റീസെന്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ വന്നൊരു മെയിൻ ചേഞ്ച് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക So this is clear everyone. So this is the rest of the rest of the main articles. So section F1 is the rest of the rest of the rest of the rest. The rest of 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 the rest. So this is the rest of the rest of the rest of the rest of the rest. So this is the rest of the rest of the rest. So last time, especially towards the end, you can see the rest of 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 the rest. Is it clear everyone? Can you reply in the chat? If you have any knowledge, you can read the article in the article. Just tell us the main output and the summary. That's it. Okay. 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 Siddharth, all of you wrote the mock and answer is empty though. Sir, triple exam is not here. Ah, okay, okay. So, you can send me the same exam, Siddharth. Yes, sir. Starting is an issue in the technical difficulties. Okay, okay. Almost half an hour, I have 